被災十二市町村の自治体で一番最後に避難指示解除した自治体なんです震災から11年5ヶ月経って、まあ、全町避難が解除されましてこの駅を中心に町域の 15% の避難指示解除ということで残り 85% はまだ帰還困難区域ですまあ、我々からすれば11年5ヶ月も戻れなかった住民の人たちに納得できるような建物というのは絶対必要だろうと全体では86個少しずつ住民機関ということで期待しているエリアです国がきちっと最後まで責任持ってくださいよと橋を外さないでくださいね特に財源の面でって言われたのはすごく覚えていますけれどもしっかり私たちとして言うべきことは言って、えー、政府に実行を迫っていきたいとまだまだ復興のステージはスタートした本当にスタートしたぐらいの話でございます双葉町の復興等に向けた重点要望をさせていただきます原料となる糸を生産している工場でございます。あの現在100名ほどこの町内いるんですけれども、そのうちの約1割2割が朝の年始の社員でございます。こちらに作られた糸が使われています。地元の雇用の場にもなっているというご説明をいただきました。応援したいと思います。大変複雑なあの課題がある一方で、えー、それでも。しっかりと企業が福祉を支えたい、双葉町を支えたいという思いで参入してくださる方もいるということは、本当に嬉しいことでもあります今あの、立っていただいている場所、この場所を足元ですね、15メートルの高さまで、除去土壌が貯蔵されている場所に立っていただいております、3つ山があって、それで100万立方メートルになっています。福島県内で除染で出てきた土壌、将来的には置かれている土壌は県外最終処分することとされておりますけれども、今の時点におきましては、中間貯蔵ということで貯蔵しているという状態になります。えっと、焼却した灰発生すると思いますけれども、それをさらに原因を化する施設でございます、容疑者をなるべく被爆させないということが非常に重要なことでございますので、あのもう全自動化しているところでございますこれを処理したら、これになる、大体、まあ、10分の1ぐらいですかね。今日こうして中間貯蔵庫の施設をじめ見学させていただいて13年前のままの住宅そこに住民の方々の暮らしがあったっていうところ老人ホームのところも見させていただいたんですけどすごく胸に詰まりましたあの日のまま時間が止まっている本当に皆さんがあの帰還されて街のにぎわいが戻ってくるように本当に心の底からそう思いました。帰還困難区域内のやっぱ厳しさが増していることであったりとか、やはりまあ一つ一つ未来につながるための今の決断ということをしっかり考えて動きたいと思います。えっと、こちらがあのエフレイの本施設の建設予定地になってございますけれども、えー、都市計画研究事業という形であの位置づけてございます。でその研究テーマの設定はですね、福島だからこそやる意が研究であり。ここの地域課題を解決するとかですね、まあ、最終的にはその世界的な地球規模での課題を解決するというところまでいくと世界に簡単に研究施設にするとこれ国に挙げてのプロジェクトいよともやともありませんので全力を挙げて私たちもサポートをしてまいりますやっぱり若い世代の人たちが福島に来ていただいてここで自分の人生を切り開いていただければなという期待を込めて意見交換させていただきました。共に頑張っていきたいと思います。政治の決断が必ず必要な場面がまだまだあります。しっかりと現場に寄り添った復興を進めてまいりたいと思います。政権の決断じゃあ将来我々のところはどうなっていくんだと。あの中間層とあの広大な土壌をやっているところ30年間持ち出すって言ってるけど、本当に持ち出すの？国会議員の先生の中で、えー、しっかり議論していただいて、えー、示していただきたいなと。最終手をどういうふうな形にして、どういうふうなものが配慮なのかと、この整備をした上で、その配慮を安全にそのやっていくと、島田の言うこと、自治体の重要なことですね。
県会議員の皆さんも10名以上参加をしてくれて生の声を聞きましたあの日々現場で生活をしている県会議員の皆さんなので大変参考にさせていただきますこれから特別委員会でしっかり声を生かしたいと思いますありがとうございました